Nella partita perfetta l'Audace Cerignola demolisce 6 a 1 il Bitonto ed è promosso in Serie D con una giornata di anticipo. Dopo le delusioni nello spareggio col Martina, le eliminazioni ai playoff nazionali e la finale di Coppa Italia dilettanti di Rieti con la Fermana, gli Ofantini tornano in quarta serie dopo ben 17 anni. L'ultimo ostacolo, la seconda in classifica, il Bitonto distanziato di soli due punti e reduce da un impressionante filotto di vittorie. Immediato il vantaggio dei padroni di casa, Nicola Stirito è il terminale di una veloce ripartenza giallo-blu, salta lo russo e disegna un arabesco a giro che toglie le ragnatele al 7 alla sinistra del portiere Bitontino. L'audace insiste e piazza l'1-2 a stretto giro, lo iodice, l'assist per Morra, il raso terra batte ancora Longo. Quando Zotti scende palla al piede da par suo con il destro sul primo palo batte Roberto Marinaro, nessuno poteva immaginare che sarebbe stata solo la rete della bandiera bitontina e soprattutto che i nero verdi sarebbero di lì a poco colati letteralmente a picco. Lo Iodice fa tris su punizione con la sfera che attraversa tutto lo specchio della porta e si insacca sul secondo montante. Reparto difensivo barese che va ancora in bambola, il diagonale destro di Cappellari alla seconda marcatura consecutiva manda le squadre all'intervallo sul 4-1. All'alba della ripresa ancora Cerignola in gol, stacco di diritto su tiro franco di Loiodice, ormai in ghiaccio il risultato, la sfida diventa un lungo conto alla rovescia per la gioia finale, sicché dopo il 6-1 di Loiodice si scatena l'irrefrenabile gioia giallo-blu. È la terza promozione consecutiva per l'audace Cerignola, un risultato record per il presidente Grieco e l'intera dirigenza, un traguardo che porta la firma del tecnico Farina e del DS. Fernandez, accompagnato da numeri eccezionali, o Fantini imbattuti da 24 gare, 43 punti su 45 in casa e di gran lunga il miglior attacco del torneo, un gruppo di calciatori coeso di grande qualità che ha vissuto da vera famiglia una cavalcata trionfale iniziata lo scorso 12 ottobre, mostrando più volte tenace e carattere e riuscendo a rialzarsi anche dopo qualche fisiologico intoppo. Pazienza se un po' di pioggia ha bagnato una giornata indimenticabile per la città, il giallo e il blu hanno comunque trionfato e le lacrime stavolta di gioia sancivano la felicità per un ritorno mai così tanto atteso e meritato.